हेलो एंड वेलकम टू मिंट स्टॉक इंडिया हम पढ़ रहे थे एन सी क्लास फिफ्थ ए का चैप्टर फाइव सीड्स एंड सीड्स और यह है पार्ट टू चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं आगे है आपके लिए एक प्रोजेक्ट आपको एक छोटे से सीड को एक प्लांट बनाना है टेक अ क्ले पॉट और अ टेन कैन विथ अ वाइड माउथ मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन एक छोटा सा टेन कैन लीजिए और उसके नीचे एक हल्का सा होल बनाइए फिल योर कैन विथ सॉइल और उस डब्बे में मिट्टी भरिए पुट फोर और फाइव सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस दम जेंटली आप किसी भी तरीके के तीन या चार सीड्स लीजिए और उसे सॉइल में डालकर हल्के से दबाइए आपके फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के सीड्स को उगा सकते हैं जैसे सरसों के सीड मेथी तिल धनिया लेकिन अगर आप उसे स्प्राउट कर लेंगे तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा अपने पौधों को उगाने के बाद आपको उनकी हाइट मेजर करनी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यू कैन यूज अ थ्रेड एंड देन मेजर ऑन द स्केल एक धागा लेकर आप अपने प्लांट को मापिए और फिर उस धागे को स्केल से माप लीजिए कि वो कितना बड़ा हुआ है सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक मस्टर्ड सीड अगर मैंने सरसों का बीज बोया हुआ हो तो सबसे पहले उसका डेट लिखिए कि आपने किस दिन उस बीज को बोया था उस दिन से लेकर आठवें दिन लगभग एक हफ्ते बाद आपका प्लांट एक सेंटीमीटर तक बढ़ेगा एक या दो पत्तियां आएंगी और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा उसके अगले दिन 1.5 सेंटीमीटर प्लांट बढ़ जाएगा और एक नई पत्ती भी आएगी और उसके अगले दिन हाइट डबल हो जाएगी दो और पत्ते आ जाएंगे और धीरे धीरे उसका स्टेम मोटा होने लगेगा और उसी तरह चौथे पाँचवें और छठे दिन हाइट बढ़ता रहेगा पत्ते भी बढ़ते रहेंगे और स्टेम और भी ज़्यादा मोटा होने लगेगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लान टू कम आउट ऑफ द सॉयल इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लान टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल एक प्लांट को मिट्टी से बाहर आने के लिए लगभग एक हफ्ता लग जाता है वॉट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे द हाइट इंक्रीज बाई अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर पहले और दूसरे दिन के बीच में लगभग आधा सेंटीमीटर तक पेड़ बढ़ जाता है ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट मिट्टी से बाहर आने के तीसरे दिन ही प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे क्या प्लांट से रोज एक नया पत्ता निकलता है येस न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे Was there any change in the stem of the plant? क्या प्लांट के स्टेम में कोई चेंजेस दिखे हैं आपको Yes, the stem became thicker and thicker day by day. पेड़ का स्टेम भी हर एक दिन मोटा ही होता जाता है Discuss which seed took the most number of days for the stem to come out of the soil. सारे seeds अलग अलग तरीके के होते हैं इसीलिए उनको sprout होने के लिए भी अलग अलग दिन लगते हैं और मिट्टी से बाहर आने के लिए भी अलग अलग दिन लगते हैं सबसे ज्यादा समय लगता है तिल के सीड्स को स्प्राउट होके मिट्टी से बाहर आने के लिए विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ सॉइल कौन सा सीड ऐसा है जो बहुत ही जल्दी स्प्राउट होके मिट्टी से बाहर आ जाता है वो है सरसों का सीड विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल वाई कौन सी ऐसी सीड है जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई वो सीड जिसे ठीक से हवा और पानी नहीं मिला होगा वो ग्रो नहीं की होगी या फिर जैसे लाल मसूर की दाल जो मिट्टी में डालने पर भी ग्रो नहीं होती क्योंकि इसका एक ही कॉटेलिडन होता है डेड एनी वन प्लांट ड्राई अप और टर्न येल्लो वाई डिड दिस हैपन क्या आपके फ्रेंड में से किसी का भी प्लांट येल्लो होके सूख गया हो ऐसा क्यों हुआ होगा अगर आपके फ्रेंड ने ठीक से पानी या फिर हवा नहीं दिया होगा उस केस में प्लांट येल्लो होकर सूख जाता है वॉट वुड हैपन इफ प्लांट डू नॉट गेट वाटर अगर पेड़ को पानी ना मिले तो क्या होगा ऐसी अवस्था में पौधा सूख जाता है और पीला पड़ने लगता है स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट वॉट इज इन साइड द सीड एक सीड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है सीड के अंदर हमें दो कॉटेलिडेंस और बेबी प्लांट देखने को मिलता है हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ कैसे बनता है तो जब भी हम किसी छोटे से बीज को मिट्टी में डालते हैं तो पहले एक छोटा पौधा निकलता है बड़ा होकर एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स क्या बिना बीजों के भी कोई पेड़ उग सकता है हाँ 
जैसे आलू पोटैटो स्वीट पोटैटो अनियन कैरेट गार्लिक जिंजर ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ उन पौधों के जो बिना सीड के भी उगते हैं प्लांट्स विच हंट ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं चलिए जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढक कीड़े और यहाँ तक कि चूहे को भी फांसते हैं और खा जाते हैं इन्हें हम पिचर प्लांट या फिर नफेंथिस भी कहते हैं ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है मेक अ लिस्ट सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसिस इन योर होम ऐसे कौन कौन से बीज हैं जो हमारे घर में मसालों के तौर पे यूज होते हैं जैसे सरसों मस्टर्ड फेनुग्रीक या फिर मेथी क्यूमिन या फिर जीरा कोरिएंडर या फिर धनिया सीड्स ऑफ वेजिटेबल जैसे लेडीज फिंगर ब्रिंजल टोमेटो एंड क्यूक्यूम्बर सीड्स ऑफ फ्रूट्स जैसे एप्पल के सीड ऑरेंज के सीड गुआवा के सीड एंड मैंगो सीड लाइट सीड्स चेक बाई ब्लोइंग दैम ऐसे सीड्स जो बहुत ही हल्के होते हैं और फूक लगाने पर उड़ सकते हैं तो जैसे जीरा और सौफ ये सारे सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं सीड्स विच आर फ्लैट ऐसे कौन से सीड्स हैं जो चपटे होते हैं तो जैसे तरबूज के दाने राजमा तिल ये सब चपटे सीड्स होते हैं और इसी तरह आप कुछ और ग्रुप्स भी बना सकते हैं तो फिर हमने ये देखा कि एक टाइनी सीड कैसे बड़ा होके एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है क्या होगा अगर एक पेड़ के सारे दाने सारे फल एक ही जगह पे गिर जाए सारे बीज तो उग के एक ही जगह पे कितने सारे पेड़ बन जाएंगे है ना तो फिर कितनी मुश्किल होगी उस पेड़ को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है सीड डिस्पर्सल प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड पेड़ तो हिल नहीं सकते वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स दे कैन रीच फार एंड वाइड सीड डिस्पर्सल वो मेथड होता है जिससे एक पेड़ के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं ये पेड़ों के लिए अच्छा इसलिए है ताकि एक ही जगह पे पेड़ों की ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके अगर एक ही जगह पर कई पेड़ उग जाए तो पेड़ ठीक से बढ़ भी नहीं पाएंगे और कई पेड़ मर भी जाएंगे दैट इज वाई सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट अब सीड डिस्पर्सल के क्या क्या एजेंट्स हैं? कौन से मेथड हैं जिससे एक पेड़ के सीड दूर दूर तक फैल सके सीड डिस्पर्सल के जो एजेंट है वो है विंड हवा पानी एक्सप्लोजन और एनिमल्स हवा से कौन कौन से सीड एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं वो सीड जो बहुत ही हल्के हो और हल्की सी हवा के झोंके से उड़ सकती हो तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं डैंडलियन इनके सीड्स इतने हल्के होते हैं कि आपके एक फूक से ही ये दूर दूर तक उड़ जाते हैं वैसे ही पानी में कौन से सीड्स ट्रेवल कर सकते हैं जैसे कोकोनट आपको ज्यादातर सी कोस्ट में बीचेस में दूर दूर तक कोकोनट के पेड़ नजर आएंगे क्योंकि कोकोनट ऐसा होता है जो पानी में डूबता नहीं तैरता है और एक जगह से दूसरे जगह पर तैर के जा सकता है और जैसे ही उसे कोई मिट्टी की जगह मिल जाए पानी तो है ही हवा मिल जाए तो एक नए कोकोनट ट्री के रूप में वो बढ़ने लगती है नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन कुछ मटर के दाने एकदम छोटे छोटे होते हैं और कुछ मटर के दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं मटर के दाने छोटे से बड़े तक धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर जगह नहीं बचती तब वो एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं एकदम फट जाते हैं और उस एक्सप्लोजन से इन मटर के दानों को एक मौका मिल जाता है दूर दूर तक फैल के जाने का और जब ये दूर दूर तक फैल के जाएंगे तब इन्हें एक और मौका मिलेगा किसी अच्छी सी अकेली जगह पे मिट्टी हवा और पानी को लेकर एक नए पेड़ के रूप में बढ़ने का और एनिमल्स कैसे बीज को फैलाते हैं जैसे एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं किसी पक्षी ने किसी फल को खाया उसके बीज को उड़ते उड़ते कहीं और पे गिरा दिया किसी स्क्रिल ने एक नट को खाया और दौड़ते दौड़ते किसी और जगह पे जाके उसके बीज को गिरा दिया तो वो बीज वही मिट्टी में दबकर एक नए पेड़ के रूप में उग गई सो वॉट आर द एजेंट्स फॉर सीड डिस्पर्सल दे आर विंड वाटर एक्सप्लोजन एंड एनिमल्स 
उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है ये सीट जिसके सरफेस पे काटे ही काटे हैं इस पेड़ से जुड़ी हुई एक मजेदार कहानी है दिस है एक बार जॉर्ज मेंसरल नाम का एक आदमी शाम को अपने डॉग के साथ वॉकिंग कर रहा था जब वो घर वापस आया तो वो हैरान हो गया ये देखकर कि उसके कपड़ों पे और उसके डॉग के फर पे ये अजीब अजीब से दाने चिपके हुए थे और उसी से जॉर्ज मेंस्ट्रल को एक आइडिया मिल गया वेलक्रो बनाने का वेलक्रो वो चीज़ होता है जो अक्सर हमारे जूतों में बैग्स में लगाया जाता है दो फ्लैप को चिपकाने के लिए और इसी सीट को देख जॉर्ज मेंस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेर तो जैसे कि आपने देखा कि सारे सीड एक जगह पे नहीं उगते सारे सीड एक जगह से दूसरे जगह पर अलग अलग तरीकों से पहुंच ही जाते हैं कुछ को हवा ले जाती है कुछ को पानी बहा के ले जाता है और कुछ को एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो ऐसे भी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमेशा से हमारे देश में नहीं उगा करती थी कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे देश में बाहर के देशों से आई हुई है चलिए पढ़ लेते हैं वो क्या है जैसे टमाटर आलू और हरी मिर्च ये हमारे देश में लाई गई थी साउथ अमेरिका से वैसे ही कैबेज पत्ता गोभी और मटर हमारे देश में आया है यूरोप से कॉफी और भिंडी हमारे देश में आए हैं अफ्रीका से तो फिर हमारे देश में क्या क्या चीजें पहले से ही थी हमारे देश में था मैंगो ऑरेंज बनाना मेथी ब्रिंजल बैंगन रेडिश यानी कि मूली ये सब चीजें हमारे देश में शुरू से ही उगती आई हैं और इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना चैप्टर वर्कबुक का सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज